all'angelo della chiesa che è a Sardi scrivi così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle conosco le tue opere ti si crede vivo e sei morto sii vigilante rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola custodiscila e convertiti perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia a che ora io verrò da te tuttavia a sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti essi cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degni il vincitore sarà vestito di bianche vesti non cancellerò il suo nome dal libro della vita ma lo riconoscerò davanti al padre mio e davanti ai suoi angeli chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese all'angelo della chiesa che è a filadelfia scrivi così parla il santo il veritiero colui che ha la chiave di davide quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre conosco le tue opere ecco ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere per quanto tu abbia poca forza hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome ebbene ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana che dicono di essere giudei ma mentiscono perché non lo sono li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra vengo presto tieni saldo quello che hai perché nessuno ti tolga la corona il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio dio e non ne uscirà mai più inciderò su di lui il nome del mio dio e il nome della città del mio dio della nuova gerusalemme che discende dal cielo dal mio dio insieme al mio nome nuovo chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese all'angelo della chiesa che è all'audicea scrivi così parla l'amen il testimone degno di fede e veritiero il principio della creazione di dio conosco le tue opere tu non sei né freddo né caldo magari tu fossi freddo o caldo ma poiché sei tiepido non sei cioè né freddo né caldo sto per vomitarti dalla mia bocca tu dici sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno di nulla ma non sai di essere un infelice un miserabile un povero cieco e nudo ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo sii dunque zelante e convertiti ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui cenerò con lui ed egli con me il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono come anche io ho vinto e siedo con il padre mio sul suo trono chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese